హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరో కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను అయితే ఎవరైతే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ పరీక్ష రాస్తున్నారో ఆ యొక్క రాస్తున్న అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ అనేది జాయిన్ అవ్వాలనుకునే అభ్యర్థులు అయితే ఇంటర్లో చేరాలనుకునేటప్పుడు పాత విధానంలో అయితే మనము మా ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్కి అయితే అప్లికేషన్ అనేది పెట్టేవాళ్ళం అప్లికేషన్ ఆధారంగా మార్కులు ఎక్కువ వస్తే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో మనకు సీట్ వచ్చేది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజీలో అయితే డైరెక్ట్ సర్టిఫికేట్ స్పాట్కి వెళ్తే మనకి వెంటనే మనకి జాయినింగ్ అనేది చేసుకునేవారు అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇంటర్ ప్రవేశాలు అనేవి మనకి ఎలా జరుగుతుందంటే ఆన్లైన్ విధానంలో మనకి వచ్చే విద్యా సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి విద్యా సంవత్సరానికి మనకి ఆన్లైన్ విధానంలో మనకి జరుగుతుంది అయితే మార్కుల ఆధారంగా మాత్రమే ప్రవేశాలు మరియు రిజర్వేషన్లు కూడా అమలు అనేది చేస్తున్నారు ఇది గమనించండి ఈ వీడియో అనేది చివరి వరకు చూడండి వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ప్రవేశాలు ఆన్లైన్ అనేది చేయనున్నారు ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్తో సహా అన్ని జూనియర్ కళాశాలలో ఆన్లైన్ ప్రవేశాలు అనేవి కల్పిస్తారు అయితే ఇంజనీరింగ్కి కల్పిస్తున్న విధానంలోనే ఈ ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది పాఠశాల విద్యా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ కమిషన్ నిర్ణయించే రుసుములు మాత్రమే విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు అయితే ఇక ఫీజు నియంత్రణ కూడా ఉంటుంది ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఏంటనేది చూద్దాం అయితే వి ఫీజులకు సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే విద్యార్థులు కళాశాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ కళాశాలలో చేరాలనుకుంటే ఆ కళాశాలను అనేది అంటే మీరు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రవేశాలు అనేవి ఉంటాయి ఎక్కువ మార్కులు టెన్త్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే మనకి వెయిటేజ్ అనేది ఇస్తారు ఈ కొత్త విధానంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ప్రచారణ ప్రచారం నిర్వహించాలని ఇంటర్ విద్యా మండలి నిర్ణయించింది పరీక్షలు ముగిసిన వెంటనే ఆన్లైన్ ప్రవేశాలపై అవగాహన అనేది నిర్వహిస్తారు ఇలా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ప్రవేశాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మనకి విద్యార్థులు పదవ తరగతి వివరాలను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం నుంచి తీసుకుని ఆన్లైన్లో లింక్ అనేది చేస్తారు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ లేదా ఆధార్ నెంబర్ను నమోదు చేయగానే పూర్తి వివరాలు అనేవి కంప్యూటర్ మీదకి ప్రత్యక్షమవుతాయి అయితే మీరు ఇంటర్లోకి జాయిన్ అవ్వాలంటే ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రామ వార్డ్ మీ గ్రామం అయితే గ్రామము వార్డు అయితే వార్డు సచివాలయాల నుంచి విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు అనేది చేసుకోవాలి అయితే ఈ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు సచివాలయంలో విద్యా సంక్షేమ సహాయకుల అధికారి ఉంటారు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు అతని ద్వారా అందిస్తారు సహాయం అనేది అయితే అక్కడ ఆన్లైన్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే మార్కుల ఆధారంగా ప్రవేశాలు అనేవి కల్పిస్తారు ఏదైనా కళాశాలలో సీట్లు తక్కువగా ఉండి దరఖాస్తులు అధికంగా వస్తే మార్కులు పరిగణలోకి అనేది తీసుకుంటారు అయితే మినిమం మీరు ఏ కళాశాలలో మీకు సీట్ కావాలనుకుంటే ఆ సా కళాశాలలో అనేది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఎంపిక చేసుకుంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది అయితే మార్కులు అనేది పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఒక్కో విద్యార్థి ఐదు కళాశాలను అనేది ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఇస్తారు మీరు మీ గ్రామ పరిధిలోని మీ మండల పరిధిలోని మీరు ఐదు కళాశాలలు అనేవి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఇంటర్ విద్యా మండలి చెల్లించాల్సిన ఫీజు రుసుము అక్కడ మనకి ఉంటుంది ఆ ఫీజు రుసుమును బట్టి మనకి ఉంటుంది అయితే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది అందిస్తారు ఇలా మనకు చూసుకున్నట్లయితే దరఖాస్తు సమయంలోనే ఫీజు రుసుము అనేది మనకి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇలా మన కళాశాలలో ఫీజు రుసుం పేరుతో అధిక వసూలు చేస్తున్న అంటే కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలలు అనేవి పరీక్ష ఫీజు కోసం చాలామంది కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది వసూలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో మీరు దరఖాస్తు చేసిన సమయంలోనే ఫీజు అనేది కూడా మనకి వసూలు చేస్తారు వెంటనే ఎందుకంటే అప్పుడే ఆన్లైన్ ఫీజు అనేది చెల్లించడం ద్వారా మీకు కొంతవరకు న్యాయం జరుగుతుంది ఇలా ఉంది అయితే ప్రతి కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్న సీట్ల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు అనేది నిర్వహిస్తారు దరఖాస్తు సమయంలో ఆయా కళాశాల రుసుము రుసుములు అనేది కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి మీరు ఏ కళాశాలలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ కళాశాలకి అంటే మీరు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవుతారో ఆ కాలేజీ యొక్క ఫీజు అనేది మీకు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది ఆన్లైన్ ప్రవేశాలను రెండు మూడు విడతలుగా నిర్వహిస్తారు ఫస్ట్ విడతలో రాని అభ్యర్థులకు మనకి రెండో విడత రెండో విడత రాని అభ్యర్థులకు మూడో విడత నిర్వహిస్తారు ఇలా మనకి అడ్మిషన్స్ అనేవి విద్యా సంవత్సరానికి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఈ యొక్క కొత్త ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క సైన్స్కి సంబంధించినవి మరియు మైక్రో 
మరియు మ్యాక్రో ఆర్ట్స్ అనేవి ఇందులో వీడియోస్ అనేవి పెట్టడం జరుగుతుంది అయితే అద్భుతమైన వీడియోస్ ఇవి సైన్స్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యొక్క లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఈ యొక్క కొత్త ఛానల్ అనేది ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులకి కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ